ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மாலாஸ் தமிழ் கிச்சன் இந்த வீடியோவில் பச்சை மொச்சை அவரை கொட்டை வச்சு ஒரு குழம்பு எப்படி செய்யுதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க இந்த குழம்பு இட்லி தோசை அப்புறம் வந்து சாதம் சப்பாத்தி எல்லாத்துக்குமே நல்ல காம்பினேஷனாக இருக்கும் இதுக்காக ப்ரெஷர் குக்கர் சூடு பண்ணி அதில் ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் எடுத்துக்கலாம் எண்ணெய் சூடான அப்புறம் இதில் கால் டீஸ்பூன் கடுகு கால் டீஸ்பூன் ஜீரகம் இது ரெண்டும் சேர்த்து தாளிச்சுக்கலாம் அடுத்து இப்போ இதில் ஒரு மீடியம் சைஸ் பெரிய வெங்காயத்தை ரஃபாக சாப் பண்ணி சேர்த்துக்கலாம் கூடவே ரெண்டு கொத்தளவு கருவேப்பிலையும் சேர்த்துக்கலாம் இது லேசாக வதங்கின அப்புறம் இதில் ஒரு முள்ளங்கி ரெண்டு கத்திரிக்காய் அதை கொஞ்சம் பெரிய பெரிய பீஸாக கட் பண்ணி சேர்த்துக்கலாம் இதை லேசாக வதக்கி விட்டுட்டு இதில் அரை கிலோ அளவு மொச்சை அவரைய உரிச்ச கொட்டை இது அதை சேர்த்துட்டு லேசாக வதக்கி விட்டுக்கலாம் இந்த மொச்சை அவரை பார்த்தீங்கன்னா கார்த்திகை மார்கழி தை இந்த மூணு மாதத்தில் நல்லா கிடைக்கும் நவம்பர் டிசம்பர் ஜனவரி இந்த மூணு மாதத்தில் இதை வாங்கி நம்ம செய்யலாம் இப்போ சுவைக்கேற்ப உப்பு அதுக்கப்புறம் ஒன்றரை டீஸ்பூன் அளவு மிளகாய்த்தூள் கூடவே அதே அளவு தனியா தூளும் சேர்த்துக்கலாம் இது கூட கால் டீஸ்பூன் அளவு மஞ்சள் தூளும் சேர்த்துட்டு இதை வதக்கி விட்டுக்கலாம் ஒரு தேர்ட்டி செகண்ட்ஸ் இந்த மசாலாலாம் சேர்த்து இந்த மாதிரி வதக்கி விட்டுட்டா நல்லா அந்த பச்சை வாசனை போயிடும் இப்போ இந்த குழம்புல அரைச்சி விடுறதுக்கு ஒரு தேங்காய் பேஸ்ட் ரெடி பண்ணிக்கலாம் அதுக்காக ஒரு மிக்சி ஜாரில் இருபது பூண்டு பற்கள் ஒரு அரை இன்ச் அளவு இஞ்சி ரஃபாக சாப் பண்ணுது ஒரு நாலஞ்சு சின்ன வெங்காயம் ரஃபாக சாப் பண்ணுது அது கூட ஆறு கிராம்பு ஒரு கப் அளவு துருவண தேங்காய் இதெல்லாம் சேர்த்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு நைஸாக அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் இந்த மாதிரி அரைச்சி வச்ச தேங்காய் பேஸ்ட்டு வந்து இப்போ இதில் சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு எல்லாத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி கூட சேர்த்துக்கலாம் நான் இந்த மிக்சி வாஷ் பண்ண தண்ணியே சேர்த்துக்கிறேன் அடுத்து இப்போ ஒரு மிக்சி ஜாரில் மூணு பெரிய தக்காளியை ரஃபாக சாப் பண்ணிவிட்டு அதை அரைச்சி இதில் சேர்த்துக்கலாம் இது எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு குழம்பு எவ்வளோ திக்னஸ் வேணுமோ அந்த அளவை பார்த்துட்டு நீங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்துட்டு குக்கரை மூடி ரெண்டு விசில் வச்சு நம்ம இந்த ப்ரெஷர் குக் பண்ணி எடுத்துக்கணும் மீடியம் ஃப்ளேமில் இப்போ ஓப்பன் பண்ணி செக் பண்ணி பார்க்கலாம் முள்ளங்கியெலாம் நல்லா மிதந்து வந்திருக்கு இப்போ இதில் கொஞ்சமாக பொடியன் இருக்குன்னா கொத்தமல்லி இலை மட்டும் சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் அருமையான மொச்சை கொட்டை குழம்பு தயாராகிருச்சு இந்த ரெசிபியை இந்த சீசனில் நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் மறக்காமல் மாலஸ் தமிழ் கிச்சன் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க வேறு ஒரு யூஸ்ஃபுல் அண்ட் இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடிய